வணக்கம் எக்கனாமியோட நாலாவது கிளாஸ் அயாச்சாமி பேசுகிறேன் நேற்று வந்து நம்ம இந்தியா வந்து பல்வேறு காலகட்டங்களில் இந்திய பொருளாதாரம் எப்படி டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து என்னென்னா நேஷ்னல் இன்கம் தொடர்பான கான்செப்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நேஷ்னல் இன்கம் அப்படிங்கிறத பற்றி பெரும்பாலும் என்ன ஜிடிபியோடு தான் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க பட் இதை நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் வந்து லைக் சில இடங்களில் மட்டும் இந்த ஜிடிபி ஜிஎன்பியில் மட்டும் கான்செப்டுவலாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் வந்து போதும் மற்றபடி வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக தெரியணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை தென் இதை யார் கால்குலேட் பண்ணுறா தென் ஏலியர் அட்டம்ஸ் டு கால்குலேட் த ஜிடிபி அண்ட் நேஷ்னல் இன்கம் அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கணும் ஓகே பொதுவாக வந்து நேஷ்னல் இன்கம் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்குள்ளே ஒரு ஆண் நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் சரியா பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளுடைய தொகுப்பு இப்போ நிறையா பேர் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னா என்னென்னா குட்ஸ்னா வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்ட் லைக் இந்தியா வந்து என்ன இந்த வருஷம் ஒரு ஐம்பது புக்கு யூஸ் பண்ணுது இல்லை சாரி ஒரு நூறு கார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க மிஷினரி பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா குட்ஸ் சர்வீஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நமக்கு வந்து கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய பார்க்க முடியாதது அதாவது ஜஸ்ட் வி கேன் ஃபீல் லைக் டாக்டர்கிட்ட போய் நம்ம இது பண்ணுறது லாயருடைய சர்வீசஸ் இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா வந்து சர்வீஸ் வந்துடும் அப்போ நீங்கள் வந்து நேஷ்னல் இன்கம் அப்படின்னா வந்து ஜிடிபி நேஷ்னல் இன்கம் அப்படின்னா வெறுமனை என்ன ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு மட்டும் நினைக்கக்கூடாது ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருடைய கான்ட்ரிபியூஷனையும் என்ன நம்ம வந்து கா பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை நீங்கள் பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர்னா ஜிடிபினா என்ன ஓகே போன வருஷம் அவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க இந்த வருஷம் அவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது பட் உற்பத்தியில் வந்து எதெல்லாம் உள்ளடங்கும் அப்படின்னம்னா இந்த ரெண்டுமே என்ன உள்ளடங்கும் ஆனால் இதனுடைய டோட்டல் வேல்யூ தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிடுவோம்னா நமக்கு இதுக்கான அந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து எடுத்துக்குவோம் கால்குலேட் பண்ணுறது ஓகே பார்க்கலாம் ஸோ நேஷ்னல் இன்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒன்றும் இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளுடைய ஒட்டுமொத்த மதிப்பு ஓகே இப்போ சொல்கிறோம் சரி இது எப்படி அளவிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து சில விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம நார்மலாக வந்து பார்க்குறோம் இல்லையா இப்போ பால் அளவிடுறதுக்கு வந்து லிட்டர்னு சொல்லி லிக்யூட் அளவிடுறதுக்கு லிட்டர்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி கிலோகிராம் சொல்கிறோம் எல்லாமே என்ன வேறு வேறு மெஷர்மெண்ட் பட் ஆனால் வந்து இந்த ஜிடிபியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா லைக் இதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன இந்த நேஷ்னல் இன்கம் ஜிஎன்பின்னு சொல்கிறோம் ஜிடிபின்னு சொல்கிறோம் கிராஸ் நேஷ்னல் இன்கம் நிகர் நாட்டு உற்பத்தி நிகர் நாட்டு வருமானம் இந்த மாதிரி டைம்லாம் வந்து பயன்படுத்துறாங்க ஓகே ஜிடிபி தான் என்னன்னு பார்ப்போம் ஜிடிபி அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை த கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் சரியா இந்த டொமஸ்டிக் அப்படிங்கிறதுனால இந்த டெரிட்டரி ஆஃப் த கண்ட்ரி சரியா அதாவது வந்து ஒரு நாட்டினுடைய எல்லைக்குள் உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளுடைய விஷயம் சரியா நான் இங்கே டோட்டல் எவ்ரி திங் கொடுத்தேன் சிம்பிளாக புரியறதை காண்டி என்னெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுறோமோ எல்லாமே என்ன நம்மளுடைய நாட்டு எல்லைக்குள்ள இதில் ரெண்டு ரெண்டு விஷயத்தில் இருந்து என்னன்னா ஒன்று இதில் வந்து என்ன ஆறு வேணாலும் இருக்கலாம் சரியா லைக் இப்போ ஒரு அமெரிக்கா கம்பெனி இருக்கு லைக் கொக்க கோலான் இருக்குன்னா கொக்க கோலா என்ன அது இங்கே தான் உற்பத்தி பண்ணுது அதோட ஜிடிபி இதில் தான் இதில் தான் இன்க்ளூட் ஆகும் இப்போ நான் இருக்கிறேன்னா நான் உற்பத்தி கூட ஜிடிபி இங்கே தான் ஆகும் எல்லைக்கு உற்பத்தி கூட எல்லாமே உள்ளே வந்துடும் ஓகேவா அடுத்து நெக்ஸ்ட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் நிகர நாட்டு உற்பத்தி இந்த நிகர நாட்டு உற்பத்திங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த ஜிடிபியில இருந்து டிப்ரிஷியேஷனை கழிச்சிடுறது அதாவது வருஷ வருஷம் இயர் அண்ட் இயர் இருக்கு இல்லையா இதை கழிச்சது போக கால்குலேட் படி நம்ம கிடைக்கக்கூடிய உற்பத்தியினுடைய மதிப்பு என்னன்னா இந்த என்டிபின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் இந்த கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் நாங்க நேஷ்னல் அப்படின்னா என்னன்னா இட் ரெஃபர் சிட்டிசன்ஸ் சரியா சிட்டிசன் குடிமக்கள் இந்த கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கறதுனா ஒரு நாட்டினுடைய குடிமக்கள் ஒரு ஆண்டு காலத்துல வந்து உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா லைக் ரெண்டு விஷயத்த எடுத்துக்கலாம் ஒண்ணு இப்ப இந்தியாவில இருந்து ஒருத்தர் இருக்கார் ரைட் இப்ப இந்தியாவில இருந்து என்ன நம்ம வச்சுக்கலாம் யாரை வச்சுக்கலாம்னா நம்மளுடைய டாடா வச்சுக்கலாம் டாடா டிசிஎஸ் டாடா இருக்கு இப்போ இவங்க என்ன பண்றாங்க இவங்களுடைய கம்பெனி என்ன அமெரிக்காவில் இருக்கு அதே மாதிரி கொக்க கோலா அப்படிங்கிறது அமெரிக்கா கம்பெனி இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து இப்போ கொக்க கோலா எடுத்துக்கிறோம் கொக்க கோலா வந்து இங்க உற்பத்தி பண்றாங்க இல்லையா அவங்களுடைய ஒட்டுமொத்த மதிப்பு அது எல்லாம் ஜிடிபி ல வந்துடும் ஆனா அந்த கொக்க கோலா கம்பெனிக்கான ப்ராஃபிட் இருக்கு இல்லையா அதை யார் கொண்டு போ எங்க கொண்டு போயிருவாங்க அவங்க நாட்டுக்கு கொண்டு போயிருவாங்க அதே மாதிரி இப்ப டிசிஸ் எடுத்துக்கிட்டா டிசிஎஸ் வெளிநாட்டுல இருந்தாலும்
ஆவரேஜ் தான் பார்ப்பாங்க இப்ப இந்தியாவுடைய தமிழ்நாட்டுடைய சராசரி வருமானம் என்ன ஒருத்தருக்கு வந்து என்ன ஐம்பதாயிரம் போட்டிருப்பாங்க ஐம்பதாயிரம் வருமா அது வராது மாறுபடும் அதெல்லாம் வருமானம்னா நம்ம நாட்டுடைய ஜிடிபிய டிவைட் பை பாப்புலேஷன் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடியது அதுக்கடுத்த பர்சனல் இன்கம் அப்படின்னா இதுதான் என்ன ரியல் காட்டும் பர்சனல் இன்கம்னா ஒருத்தர் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒட்டு மொத்த பணமும் சரியா இப்ப நான் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா எனக்கு கிடைக்குதுன்னா இந்த பத்து லட்ச ரூபா என்ன அதுதான் பர்சனல் இன்கம் இப்ப அதுக்கு அடுத்து பாருங்க டிஸ்போசபிள் பர்சனல் இன்கம் அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல இப்ப எனக்கு பத்து லட்ச ரூபாய் கிடைக்குது இந்த பத்து லட்ச ரூபாய் என்னால செலவழிக்க முடியுமா சோ நான் பத்து லட்ச ரூபாய் ஏன் பண்ணா என்ன ஐ ஹாவ் டு பே டாக்ஸ் டைரக்ட் டாக்ஸ் இன்கம் டாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த பத்து லட்ச ரூபாயில இன்கம் டாக்ஸ் கழிச்சது போக டைரக்ட் டாக்ஸ் இன்கம் டாக்ஸ் தான் கழிச்சது போக மீதம் உள்ள பணத்தை தான் என்ன என்னால வந்து செலவழிக்க முடியும் அப்படி இருக்கக்கூடியது தான் என்னன்னா செலவழிக்கத்தக்க தனிநபர் வருமானம் அப்படிங்கிறது ரைட் இதுல வந்து என்னன்னா இதுல எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஓகே செலவிட்டத்தக்க வருவாங்க தனி வருமான வருவாயில இருந்து நேர்முக வகை கழிச்சுட்டா முடிஞ்சது அடுத்து வந்து எப்படி தேசிய வருமான கணக்கிடுறாங்க அப்படின்னு மொத்தம் மூணு இது இருக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து ஒண்ணு வந்து ப்ராடக்ட் மெத்தட் அல்ல அவுட் புட் மெத்தட் அப்படிங்கிறது இந்த ப்ராடக்ட் மெத்தட பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஆண்டு காலகட்டத்துல உற்பத்தி செய்யக்கூடிய எல்லாத்தினுடைய டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் அவுட் புட் என்ன கால்குலேட் பண்ணிடுவாங்க சரியா இப்ப எப்படின்னா ஓகே கார் இவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் சாப்ட்வேர் வந்து இவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிருக்கு அதுக்கப்புறம் வேற என்ன அக்ரிகல்ச்சர் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் கூட்டி பார்க்கக்கூடியதான் இதுல விஷயம் ஆனா இதுல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் இங்க டபுள் கவுண்டிங்க்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு எப்படின்னா இப்ப எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா அந்த கம்பெனி வந்து டயர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்ப டயர் உற்பத்தி பண்ணும் போது டயர் கம்பெனிக்கு என்ன இது ஜிடிபி ல ஆட் ஆயிரும் அதே மாதிரி டயர் எங்க திரும்ப வரும் கார் கம்பெனிக்கு வரும் அடுத்து எங்க பைக்னா பைக் அப்ப இவங்க பைக் விற்கும் போது இந்த டயரோட வேல்யூ என்ன காரோட பைக்கோட ஆட் பண்ணிக்கிடுவாங்க தென் அகைன் என்ன இது ஜிடிபி ல ரெண்டு டைம் கவுண்ட் பண்ணப்படும் சோ இந்த ப்ராடக்ட் மெத்தட்ல மட்டும் என்னன்னா ரெண்டு டைம் வந்து இந்த பண்ணுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு சரியா எல்லாத்துலயும் சில விஷயங்கள்ல ஓகே அடுத்து வந்து வருமான முறை அப்படிங்கிறது இன்கம் மெத்தட் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப இன்கம் மெத்தட் பாக்குற மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் உற்பத்தி காரணிகள் இந்த உற்பத்தி காரணிகள்லாம் இருந்தால் லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அப்புறம் என்ன ஆண்டர்பினர் சரியா இவங்க நாலு பேரும் என்னன்னா உற்பத்தி காரணிகள் இப்ப லேண்ட் வச்சிருந்தா என்ன கிடைக்கும் ரெண்ட் கிடைக்கும் சரியா இது யாருக்கு வருமானம் லேண்ட்ல அவருக்கு வருமானம் அதுக்கப்புறம் லேபரை பொறுத்த வரைக்கும் வேலை செஞ்சா என்ன கிடைக்கும் வேஜ் கிடைக்கும் சரியா வேலை அது அவருக்கு வருமானம் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் கேபிட்டல்னா என்ன நான் ஒரு முதலீடு பண்றேன்னா எனக்கு அதுல இருந்து என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் சரியா இப்ப ஆண்டர்பினர் அப்படின்னா தொழில் சென்றா நான் லாபத்துக்கு பண்ணணும் பண்ண நட்டத்துக்கு பண்ணணும் பண்ண சோ எனக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் லாபம் இப்போ வந்து இதுல என்னன்னா ஒவ்வொரு இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருடைய வருமானத்தை ஒட்டுமொத்தமா கூட்டி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இதுதான் என்னன்னா இன்கம் மெத்தட் செலவின முறை அப்படிங்கிறது என்னன்னா அரசாங்கம் எவ்வளவு செலவழிக்குது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காண்டி எவ்வளவு பண்ணாங்க பொதுமக்கள் எவ்வளவு பண்றாங்க அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி ஒட்டுமொத்தமா தனித்தனியா எல்லாரும் எவ்வளவு பண்றாங்க அப்படிங்கிறது சி அப்படின்னா என்ன சிட்டிசன் செலவு பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஐனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜீனா கவர்மெண்ட் இதோட வந்து என்னன்னா எக்ஸ்போர்ட்ல இருந்து இம்போர்ட்டை கழிச்சு அதையும் ஆட் பண்ணிட்டுன்னா என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மொத்தத்துல ஜிடிபி வரும் ஆனா என்னன்னா பொதுவா பார்க்கும்போது என்ன நம்ம ஒவ்வொரு முறையில கால்குலேட் பண்ணும்போது வேறு வேறு விதமான மதிப்புகள் வந்து வரும் அதுல இதுல சில பிரச்சனைகள் இருக்கு இப்ப நீங்க மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா என்ன இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் கால்குலேட்டிங் இந்த ஜிடிபின்னு கேட்கலாம் இல்ல த இம்பார்டன்ஸ் ஆஃப் ஜிடிபி அப்படிங்கறதெல்லாம் கேட்கலாம் பட் இதுல அந்த அளவுக்கு இருக்கா சரியா மதிப்பு கூட்டப்பட்ட முறை அப்படிங்கறது வேற ஒண்ணும் இல்ல மதிப்பு கூட்டப்பட்ட முறை அப்படின்னா என்ன இந்த இன்டர்மீடியட் கன்செப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து என்ன பண்ணிக்குவாங்க எல்லாத்தோட சேர்த்து விடுவாங்க இதுதான் கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் அப்படிங்கிறது ஓகே அந்த ஜிடிபி பாருங்க இதுல இந்த மெத்தட் நம்ம ஜிடிபி எப்படி கால் பண்ணுவாங்க ஜிடிபி கோல்டு ஜிவிஏ பிளஸ் டாக்ஸ் ஆன் ப்ரொடக்ட்ஸ் மைனஸ் சப்சிடிஸ் ஆன் ப்ரொடக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில வந்து யாரு வந்து இந்த ஜிடிபி எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸ் சிஎஸ்ஓ தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க வருஷம் வருஷம் என்ன அவங்க தான் ஜிடிபி பண்ணுவாங்க இவங்க தான் வந்து பேசியர் அப்படிங்கறதெல்லாம் என்ன அடிக்கடினு சொல்லுவாங்க சரியா இந்த ஜிவிஏக்கும் ஜிடிபிக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா வந்து ஜிவிஏ என்பது தயாரிப்போட சேர்க்கப்பட்ட மதிப்பு ஜிடிபி என்பது டோட்டல் அவுட் புட் சரியா இந்த ஜிவிஏ அப்படிங்கிறதுனா இட் ஸ்டேஜ்ல
இந்த மூணு பேர் தான் என்னன்னா இந்தியாவில் வந்து நேஷனல் இன்கம்மை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக முயற்சி எடுத்தவங்க ஓகே நீங்கள் மகள் நபீஸ் அப்படின்னா சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளோட நேஷனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் டே என்னைக்குன்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி நைன் ஏன் கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா வந்து இது மகள் நபீஸுடைய பிறந்த நாள் அவர் தான் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன்னில் இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறத கொல்கத்தாவில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் லேட்டர் இட் வாஸ் நேஷனலைஸ்ட் பை த கவர்மெண்ட் சரியா ஸோ அப்போ அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிலேட்டடான எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்கும்போது ஒரு கிளியர் கிடைக்கும் இங்கே ஃபேக்சுவல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த நாலு விஷயங்கள் இதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா ஜிடிபி ஜிஎன்பி என்என்பி என்டிபி இதில் அந்த கான்செப்சுவலாக விஷயத்தை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஜிடிபினா என்ன டொமஸ்டிக் ஸோ எல்ஐ நேஷ்னல் அப்படின்னா என்ன ஜிஎன்பினா என்ன கிராஸ் நேஷ்னல்னா நேஷ்னல் ரெஃபர்ஸ் டு சிட்டிசன் அப்போ குடிமக்கள் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபேக்சுவலை பொறுத்தவரைக்கும் சிஎஸ்ஓ அதை பற்றி கொஞ்சம் கூட சரியா ஓகே தேங்க்யூ கமெண்ட்லாம் சொல்லுங்கள் அடுத்தடுத்து ந